देखिए चंद्रयान दो के समय जो है यद्यपि सारा कुछ चेक किया गया था और इसरो को उम्मीद थी कि सब ठीक ठाक है लेकिन आखिरी क्षणों में जाके चंद्रयान दो की तरफ से जो है वो संपर्क जो है टूट गया वो आखिरी दो दशमलव एक किलोमीटर की जब दूरी रह गई थी यानी इतने पास पहुंचने के बावजूद जो है आखिरी क्षण में जो है इस स्थिति का सामना करना पड़ा संपर्क टूट गया और फिर उसके बाद जो है ये समझ में आया कि चंद्रयान दो का लैंडर रोवर जो है चंद्रमा की ज़मीन पर हार्ड लैंड कर गया और उसके बाद जो है सब कुछ ऐसे लगा कि जब अब ख़त्म है चंद्रयान तीन के विषय में जो लैंडर रोवर को इस जो कि इस समय प्री लैंडिंग ऑर्बिट में चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है उसके विषय में जो है पुरानी जो उस परिस्थितियों को फिर से जांच पड़ताल करते हुए परख कर इसको उस लिहाज से तैयार किया गया है एल्गोरिदम को जो है एकदम बग फ्री बनाया गया है और इसके अलावा जो है जो लैंडर का जो डिज़ाइन है उसमें जो मेजर चीज़ है वो है लेग मैकेनिज़म उसको मजबूत किया गया है ताकि उतार के समय जो तीन दो मीटर प्रति सेकंड की गति जो है तय की गई है ये तीन मीटर प्रति सेकंड की गति भी झेल सकता है वो एक बात है मजबूती को लेकर के इसका वज़न भी पिछले लैंडर ओवर के मुकाबले ढाई सौ किलोग्राम ज़्यादा है और एक्स्ट्रा फ्यूल है जिसका मतलब ये है कि थोड़ी सी मैनूवरेबिलिटी जो है जब चंद्रमा की सतह के बहुत नज़दीक पहुँचते हैं उसके लिहाज से है फ्यूल अवेलेबल है और साथ में इसमें जो है लेसर बेस्ड जो है एल्टीमीटर और बिलासी मीटर्स लगाए गए हैं जिनसे जो है इसकी गति और जो ज़मीन से जो घटती जा रही दूरी है उस वक्त क्षण क्षण पर पता चलता जाता है तस्वीरें तो लेकर के मेमोरी में जो तस्वीरें हैं उनका तुरंत मिलान होगा ताकि जो है ये जो उतार है वो एकदम जो है एज प्रिस्क्राइब्ड रूप में हो और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि उतार जो है बहुत सफल होगी यद्यपि वो पंद्रह मिनट या उन्नीस मिनट जिस दौरान ये अपनी कक्षा से निकलकर चंद्रमा की ज़मीन पर उतरेगा उस क्षण ये पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में होगा और उस समय किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं हो सकता है और देखना ये है कि हर तरह से ये लेस है और उम्मीद है कि ये उतार जो है सफल होगी इस पर सॉफ्ट लैंडिंग होगा देखिए सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जो है उतार के समय कई चरण हैं शुरू में जब ये अपनी कक्षा से इसको निकाला जाएगा चंद्रमा की तरफ उतारने के लिए तो उस समय इसकी गति एक दशमलव छः आठ किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी इस गति को कम करना है तो चूंकि ये अपने ऑर्बिट में लेग्स फॉरवर्ड मोड में है तो इंजन फायर करने के साथ साथ इसकी गति कम होगी क्योंकि वो इसको वापस दिशा में इसको पुश करने की कोशिश करेगा जो इंजन फायरिंग तो उससे इसकी गति कम होगी और जैसा कि कैलकुलेशन के हिसाब से है 30 किलोमीटर की ऊंचाई से इसे 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई तक रफ ब्रेकिंग में लाया जाएगा तब इसकी गति जो है करीब पौने चार सौ मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी फिर वो समय है एटीट्यूड होल्ड का जिसका मतलब ये है कि जो लैंडर रोवर है उसका अंतरिक्ष में कैसा भी झुकाव है उसमें करीब पचास डिग्री का एक झुकाव लाना है जो कि गंतव्य स्थल की दिशा में इसको किया जाना है तो उसके बाद जो है फिर से जो है इसकी गति धीमी करके और इसको ज़मीन की तरफ जो है लाया जाना है अपने पथ में जो है ये आगे चलता जा रहा है और इसकी दूरी चंद्रमा की सतह से कम होती जा रही है फिर इसके बाद जो हैज़र्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा जो हैं वो इसके ऊपर जो लगे हुए हैं वो उतार के आखिरी क्षणों में जो तस्वीरें लेंगे उसके आधार पर ये सॉफ्टवेयर ये तय करेगा कि उतरने की जगह पूरी तरह से निरापद है या वहाँ कोई बोल्डर्स हैं नहीं तो इस इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग है कि अपनी जगह को थोड़ा सा करेक्ट करके उतार की जगह हल थोड़ी सी बदल सकता है और उसी हिसाब से उतर सकता है English. Hi, this time because we have learnt a very hard lesson uh, in 2019 when Chandrayaan 2 had been sent to the moon and lander rover were uh, descending uh, towards the surface of the moon in a very prescribed manner. So all everything went well. Everything seemed to be working perfect. Unfortunately, during the last 
2.1 kilometers, uh, the contact with the lander rover got lost, and later on we understood that uh, it has fallen to the ground. And uh, perhaps uh, the central engine that it had had fired uh, somewhat uh, extra uh, extent, and that's why uh, the software uh, didn't function the, in the prescribed manner. So this time uh, the lander rover are uh, uh, built uh, after learning that lesson. Uh, lander is uh, uh, harder, its legs mechanism is very strong and this time at the time of uh, descent to the surface of the moon, uh, although the prescribed speed is 2 meter per second but its tolerance is kept at 3 meter per second so that a strong a faster uh, descent also uh, is uh, acceptable and nothing will happen to the uh, lander and this time there are more uh, solar panels for the purpose of extra energy in the sense that even if there is a certain tilt or uh, in, in its orientation that still the uh, electric power can be generated and the instruments can function and that apart the although the uh, the process of descent from a height of say 30 kilometers to the surface of the moon is very, very complex. It may look very simple, but it's not so easy. So it is uh, going to be accomplished in several steps. By first, uh, uh, the first step is called uh, rough uh, braking in that it, the speed is brought down to a few hundred meters per second. From then onwards, then an orientation is corrected and after that, uh, further sp uh, speed is reduced and then various sensors and the cameras uh, come into action and that's how uh, that is to make sure that the descent is uh, as expected and as prescribed. Yes, sir, this time uh, Chandrayaan 3 is a soft landing. Uh, we very much hope because uh, every uh, uh, aspect has been studied very well and all things have been considered and the uh, software is uh, in that fashion uh, uh, perfected. Apart from that, at the time of descent, the initial conditions of the trajectory are uh, uh, reviewed, uh, uh, whether they are correct for the purpose of the descent at the uh, prescribed destination.